வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக அன்பரசி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் முல்லை பெரியாறு அணை பிரச்சனையை கண்டு கொள்ளாத மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் உண்ணாவிரதம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் தேவாலயங்களில் இன்று நள்ளிரவு திருப்பலி முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் வாழ்த்து மத்திய அமைச்சர்களை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி தந்தி அனுப்பும் போராட்டம் குடியரசுத் தலைவருக்கு பாஜகவினர் அனுப்பினர் இனி விரிவான செய்திகள் முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் மத்திய அரசின் போக்கை கண்டித்து புதுவையில் விடுதலை சிறுத்தையினர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முல்லை பெரியாறு அணை பிரச்சனையில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பினை மதிக்காமல் கேரள மக்களை தூண்டிவிட்டு வன்முறை மூலம் அணைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட அம்மாநில முதல்வர் செயல்பட்டு வருவதுடன் கேரள எல்லையில் உள்ள மக்களை அச்சுறுத்தும் போக்கினை கண்டித்து தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளது மேலும் கேரளாவிற்கு செல்லும் தமிழக ஐயப்ப பக்தர்கள் மற்றும் கூலி வேலைக்கு சென்ற தமிழக பெண்கள் தாக்கப்பட்டு வருகின்றனர் முல்லை பெரியாறு அணை பிரச்சனையில் கேரள அரசின் நடவடிக்கையால் தமிழகத்தில் கொந்தளிப்பு நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் அம்மாநில அரசின் போக்கை கண்டிக்கும் வகையிலும் இப்பிரச்சனையில் மத்திய அரசு வேடிக்கை பார்க்கும் போக்கினை கண்டித்தும் புதுவையில் விடுதலை சிறுத்தையினர் சனிக்கிழமையன்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் கண்டனத்தை வெளிப்படுத்தினர் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுவையில் உள்ள அனைத்து ஆலயங்களிலும் சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் சிறப்பு திருப்பலி பூசைகள் நடைபெறுகின்றன இயேசு பிறப்பு எனப்படும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உலகம் முழுவதும் நாளை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது புதுவையில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு அனைத்து கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களிலும் சனிக்கிழமை நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி சிறப்பு திருப்பலி பூசைகள் நடைபெறுகின்றன புதுவை மிஷன் வீதியில் ஜென்மராகினி மாதா பேராலயத்தில் பேராயர் அந்தோனி ஆனந்தராயர் தலைமையில் கூட்டு பாடல் திருப்பலி நடைபெறுகிறது இதேபோல் இருதய ஆண்டவர் ஆலயம் ஆட்டுப்பட்டி அந்தோனியார் ஆலயம் முத்தையால்பேட்டை தாகூர் நகர் ரெயின்போ நகர் தட்டாஞ்சாவடி ரெட்டியார்பாளையம் வில்லியனூர் அரியாங்குப்பம் உப்பளம் உட்பட அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் இன்று நள்ளிரவு சிறப்பு திருப்பலிகள் நடைபெற உள்ளன இதனையொட்டி அனைத்து தேவாலயங்களுக்கும் கூடுதல் பாதுகாப்பு அளிக்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதனால் வழக்கத்தை விட கூடுதல் போலீசார் ஆலயங்களின் முகப்பு வாயில்களில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மத்திய அமைச்சர்கள் சிதம்பரம் கிருஷ்ணா ஆகியோரை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி புதுவையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் குடியரசுத் தலைவருக்கு தந்தி அனுப்பும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் மத்திய அமைச்சர்கள் சிதம்பரம் கிருஷ்ணா ஆகியோரை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி புதுவையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் சனிக்கிழமையன்று குடியரசுத் தலைவருக்கு தந்தி அனுப்பும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதற்கு மாநில இளைஞரணி தலைவர் சிவானந்தம் தலைமை தாங்க மாநில தலைவர் தாமோதர் தந்தி அனுப்பும் போராட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் இதில் கட்சியின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் அமைச்சர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் மனிதர்களிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் அளவோடு ஆசைப்படுங்கள் சுபிட்சம் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்ற இயேசுவின் அறிவுரையை ஏற்று சமுதாயத்தில் வேற்றுமைகளை கலைந்து நல்லிணக்கத்தை வளர்ப்போம் என்றும் ஏழை எளியோர் இயலாதோர் நலிந்தோர் மெலிந்தோர் என எல்லோரும் ஏற்றம் பெற இடையராது உழைப்போம் என இந்நாளில் உறுதியேற்போம் என்று கூறியுள்ளார் முதல்வர் ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் அன்பிற்கும் அர்ப்பணிப்பு உணர்விற்கும் உதாரணமாக திகழும் இயேசு பிறந்த இந்நாளில் உலகில் அன்பும் சமாதானமும் நிலை தோங்க வழிகாணும் வகையில் செயலாற்ற அனைவரும் உறுதியேற்போம் என்று தெரிவித்துள்ளார் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜவேலு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் பகைவருக்கும் அன்பு காட்ட வேண்டுமென்று தன்னையே அர்ப்பணித்த இயேசுவின் பிறந்த நாளில் அவரது போதனைகளின்படி நடந்து கொண்டு சமுதாயத்தில் சகோதரத்துவம் நிலைத்திட வழிகாணுவோம் என்று கூறியுள்ளார் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் இயேசு பெருமானின் அருளுரையின்படி நாம் வாழும் வாழ்க்கை பிற உயிர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துவதை அடிப்படையாக கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் 
மின்துறை அமைச்சர் தியாகராஜன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் அன்பினால் அனைவரது மனங்களில் நிறைந்திருக்கும் இயேசுபிரான் பிறந்த இந்த நாளில் அனைவரும் இல்லங்களில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் புதுவை தலைமை செயலகத்தில் அரசு ஊழியர்களுடன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் மோதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் தொடர்பாக எட்டு பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் புதுவை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொருளாளரான இளவரசனின் நண்பர் சிவபெருமாள் பணியிட மாற்றம் தொடர்பாக தலைமை செயலரிடம் மனு கொடுக்க வெள்ளிக்கிழமை காலை தலைமை செயலகம் வந்தார் அப்போது அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் தடுத்துள்ளனர் இதனால் இரு தரப்பினரும் தாக்கிக் கொண்டதுடன் தலைமை செயலக நுழைவு வாயில் முன்பாக மோதிக்கொண்டனர் அப்போது தலைமை செயலகத்தில் இருந்து விரிவாக்க பிரிவு கண்காணிப்பாளர் மனோகர் வெளியே வந்தபோது அவரை விடுதலை சிறுத்தைகள் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து தலைமை செயலக ஊழியர்கள் தங்கள் பணியினை புறக்கணித்து உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட இதற்கு போட்டியாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரும் தலைமை செயலக வாயில் முன்பாக திரண்டனர் இதனால் அங்கு பதட்ட நிலை ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து இரு தரப்பினரிடமும் எஸ் பி சிவதாசன் தாசில்தார் ரமேஷ் ஆகியோர் பேச்சு நடத்தினர் தலைமை செயலர் வந்ததும் இது பற்றி பேசி தீர்வு காணப்படும் என கூறப்பட்டதால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் கலைந்து சென்றனர் ஆனால் அரசு ஊழியர்கள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் மோதல் சம்பவம் தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தையினர் மீது போலீசார் எட்டு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் நினைவு தினம் அனுசரிப்பு முதல்வர் மற்றும் அதிமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை குழந்தைகள் மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி வழியாக புதிய வழித்தடத்திற்கு அரசு அனுமதி டெம்போ உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் மனு விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு புதுச்சேரி <laughs> காசு மேல வெள்ளி காசு வந்து 
ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் பர்ச்சேசிற்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி காசு இலவசம் ராம் சில்க்ஸ் பாண்டிச்சேரி நம்ம ராம் சில்க்ஸ் இல்ல ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஆடைகள் புதுவிதமா வாங்கலாம் விதவிதமா கூடவே இலவசமா ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் பர்ச்சேசிற்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி காசு இலவசம் ராம் சில்க்ஸ் பாண்டிச்சேரி அனுசரிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி காமராஜ் சாலையில் அமைந்துள்ள பெரியார் உருவ சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி அமைச்சர் ராஜவேலு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் திமுக சார்பில் மாநில அமைப்பாளர் ஜானகிராமன் தலைமையில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எஸ் பி சிவகுமார் சிவா ராஜாராமன் மற்றும் நிர்வாகிகள் மாலை அணிவித்தனர் இதேபோல் அதிமுக சார்பில் மாநில செயலாளர் அன்பழகன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைமையில் அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் பாமக சார்பில் அதன் மாநில செயலாளர் அனந்தராமன் தலைமையில் கட்சியினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோன்று தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் திராவிடர் கழகம் மதிமுக தேமுதிக புதிய நீதி கட்சி நாம் தமிழர் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி பியூச்சர் மக்கள் உரிமை கூட்டமைப்பு போன்றவை சார்பிலும் அதன் நிர்வாகிகள் பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் புதுவையில் மொழி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் மாணவ மாணவியருக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என முதல்வர் ரங்கசாமி உறுதியளித்துள்ளார் புதுவை மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு தொல்காப்பிய எழுத்து சொல் இலக்கண மரபும் சங்க இலக்கியமும் என்ற தலைப்பில் பத்து நாள் பயிலரங்கம் லாஸ்பேட்டை மகளிர் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியின் கருத்தரங்கு அறையில் கடந்த புதன்கிழமை துவங்கியது இதன் நிறைவு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு சான்றிதழ் வழங்கி பேசிய முதல்வர் ரங்கசாமி மொழி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் மாணவ மாணவியருக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றார் இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் காஞ்சி மாமுனிவர் பட்ட மேற்படிப்பு மைய இயக்குநர் ஷைமா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் 
இந்த பயிலரங்கில் புதுவை தமிழகம் டெல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து டாக்டர் பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் பங்கேற்றிருந்தனர் தமிழக முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு அவரது உருவ சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் மக்கள் திலகம் என்று அழைக்கப்படும் அதிமுக நிறுவனரும் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான எம்ஜிஆரின் நினைவு தினம் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் சனிக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி புதுவை பஸ் நிலையம் அருகில் உள்ள எம்ஜிஆரின் உருவ சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி அமைச்சர் ராஜவேலு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோல் அதிமுகவினர் மாநில செயலாளர் அன்பழகன் தலைமையில் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து ஊர்வலமாக சென்று மாலை அணிவித்தனர் இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓம்சக்தி சேகர் பெரியசாமி புருஷோத்தமன் பாஸ்கர் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று புதிய நீதி கட்சி சார்பில் அதன் தலைவர் பொன்னுரங்கம் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது எம்ஜிஆரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு நகரம் மற்றும் கிராம பகுதிகளில் எம்ஜிஆரின் உருவப்படங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது தொழிலாளர்கள் மனதில் நீங்கா இடத்தை பிடித்தவர் எம்ஜிஆர் என்பதால் கூலி தொழிலாளிகள் பலர் தங்களது சக்திக்கேற்ப எம்ஜிஆர் படத்தை அலங்கரித்து அஞ்சலி செலுத்தியதை காண முடிந்தது புதுவையில் அரசு பொது மருத்துவமனை வழித்தடத்தை குழந்தைகள் மருத்துவமனை வழியாக ஐயங்குட்டி பாளையம் வரை நீட்டித்து தர வேண்டும் என்று முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் பாரத மாதா விக்ரம் உரிமையாளர்கள் நல சங்கத்தினர் மனு அளித்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாரத மாதா விக்ரம் உரிமையாளர்கள் நல சங்கத்தினர் அதன் செயலாளர் முருகையன் தலைமையில் முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து மனு அளித்தனர் அந்த மனுவில் புதுவை நகர பகுதியில் மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இயக்கப்படும் டெம்போ தொழிலை நம்பி பிழைப்பு நடத்தியவர்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் வறுமையால் வாடி கடன்காரர்களாகும் நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கிடையில் நீதிமன்றம் சட்டக்கல்லூரி அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை போன்றவை இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதால் டெம்போ தொழில் மேலும் நலிவடைந்திருப்பதாக கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இதுபோன்ற சூழ்நிலையினால் அரசு பொது மருத்துவமனை வழித்தடத்தை குழந்தைகள் மருத்துவமனை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஐயங்குட்டிப்பாளையம் வரை நீட்டித்து தர வேண்டும் என்றும் கருணை உள்ளத்துடன் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி போக்குவரத்து துறை ஆணையருக்கு உத்தரவிட்டு நலிந்த நிலையில் வாடும் டெம்போ ஊழியர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மனுவினை பெற்றுக்கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமி இது குறித்து அதிகாரிகளிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு மாநில திமுக துணை அமைப்பாளர் எஸ் பி சிவகுமார் அலுவலகத்தில் குடில் அமைக்கப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டது புதுவை செஞ்சி சாலையில் உள்ள மாநில திமுக துணை அமைப்பாளர் எஸ் பி சிவகுமார் அலுவலகத்தில் கிறிஸ்துமஸ் குடில் அமைக்கப்பட்டு கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில துணை அமைப்பாளர்கள் எஸ் பி சிவகுமார் ராஜாராமன் முன்னாள் கவுன்சிலர் இந்திரா சோமானி மாநில பிரதிநிதிகள் ஸ்ரீதர் கோகுல் தட்சிணாமூர்த்தி லோகையன் சோமு மற்றும் தொகுதியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் பயணிகள்ிருந்தவர்களுக்கு 
இவை தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே சீட் வழங்கப்படும் பயணத்தை அக்கலாம் கிரேசி விஐபி த்ரீ சிக்ஸ்டி வீலிங் ஆக்கும் ஈஸி வாங்கி தள்ளுபடி பெருங்கள் Free gift on every purchase with Tharamana Parking Vasadhi. Pondi Money Electronics in Prestige Super Saver Offer in Purukkal Vangi, Christmas Puttandu Pongal Pandigai Gilai, Sandoshamaga Kondad Ingal. Pondi Money Electronics, Marimali Adigal Salai, Botanical Garden Edhiril, Pondi Cherry. Pudhavet Tunga Malikai, Pudhavet Tunga Malikai, Pudhavet Tunga Malikai, எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரத்தில் நம்பிக்கை பெற்ற தீபம் பிரமோதாஸ் நிறுவனத்தின் மேலும் ஒரு புதிய மனை பிரிவு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் தவளக்குப்பம் டு வில்லியனூர் மெயின் ரோட்டில் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எதிரிலேயே அமைந்துள்ள நகர்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் மனையின் சிறப்பம்சங்கள் சுவையான குடிநீர் உடனடி மின்சாரம் நல்ல காற்றோட்டமான மனை பிரிவு அகலமான சாலை வசதி இருபத்தி நான்கு மணி நேர பஸ் போக்குவரத்து வசதி மனைக்கு மிக அருகில் அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனை சிங்கிரி கோவில் பள்ளிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் முதலீடு செய்வதற்கும் உடனே வீடு கட்டுவதற்கும் மிகச்சிறந்த இடம்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் இவ்வளவு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய மனையின் விலையோ மிக மிக குறைவு மேலும் விவரங்களுக்கு தீபம் பிரமோட்டார் செல் நைன் எயிட் நைன் போர் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் நைன் எயிட் நைன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன்
புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி இரண்டு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்தி ஒரு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக காணப்படுவதுடன் இரவில் பனிப்பொழிவு இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று ஐந்து அடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளையும் ஐந்து அடியாகவே காணப்படும் என்றும் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்றைய முதன்மை செய்திகள் முல்லை பெரியாறு அணை பிரச்சனையை கண்டு கொள்ளாத மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் உண்ணாவிரதம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் தேவாலயங்களில் இன்று நள்ளிரவு திருப்பலி முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் வாழ்த்து மத்திய அமைச்சர்களை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி தந்தி அனுப்பும் போராட்டம் குடியரசுத் தலைவருக்கு பாஜகவினர் அனுப்பினர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடை